হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ এস এম আরিফ আমি আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো গতদিন আমরা শিখেছিলাম কীভাবে গোল্ডেন রেশিও মেনটেন করে লোগো বানাতে হয় সার্কেল দিয়ে সো আজকেও গোল্ডেন রেশিওটি কাজে লাগাবো বাট আজকে একটু ভিন্ন ধরনের লোগো বানাবো ধরেন যে এই ধরনের লোগো কীভাবে বানায় মনে হবে যে একটি রিং আর একটি রিং এর মধ্যে জাস্ট ইনসার্ট হয়ে আছে বা ক্রস করেছে বা ওভারল্যাপ করেছে যেটাই বলেন না কেন সো এটার জন্য কিন্তু আমি গোল্ডেন রেশিওটি ইউজ করব সো গোল্ডেন রেশিওটি কীভাবে নিতে হয় এই যে সার্কেলগুলো আমি গোল্ডেন রেশিওর মেজারমেন্টে নিয়ে নিয়েছি সো প্রথমটি হচ্ছে যদি ওয়ান ধরি এখানে দুটি আছে তাহলে ওয়ান ওয়ান টু এভাবে আমি সাজিয়েছিলাম তো আপনারা যদি গোল্ডেন রেশিও সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমার আগের এপিসোডটি একটু দেখে আসতে পারেন এবং ওখান থেকেই আমি সার্কেলগুলো নিয়েছি সো এই ভিডিওটিতে আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে সার্কেল গুলো নিতে হয় কত ভিডিওতে এটি দেখিয়ে ফেলেছি সো এটার জন্য আপনাকে আগের ভিডিওটি একটু দেখে আসতে হবে আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না আমরা যে ভিডিওগুলো পাবলিশ করব সেগুলো সবার আগে তাহলে পেয়ে যাবেন সো চলুন শুরু করি এখানে আমি হচ্ছে এই সার্কেলে নিব আমি অল্টার প্রেস করে এখানে একটি কপি করে নিয়ে আসছি এবং হচ্ছে সেই সাথে এই সার্কেলটি নিব সো এই দুই সার্কেল নিয়ে নিচ্ছি এবং সেই সাথে বড় সার্কেলটিও আমার কাজে লাগবে সো এটিকে সিলেক্ট করে আমি এখানে নিয়ে আসছি ওকে এখন আমি একটু অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে নিব সো বড় সার্কেলের সাপেক্ষে আমি সবগুলোকে জাস্ট মাঝখানে নিচ্ছি তো অ্যালাইনমেন্ট যদি আপনি অ্যালাইনমেন্ট টুলটি পেতে চান তাহলে উইন্ডোতে গিয়ে অ্যালাইন প্রথমেই পাবেন শিফট এফ সেভেন সো এই যে ছোট যে সার্কেলটি আছে এই সার্কেলের সাপেক্ষে মিডেল বরাবর নিব তাহলে জাস্ট সিলেক্ট করে নিলাম এবং জাস্ট মিডেল বরাবর প্লেস করে দিলাম সো এখন এই দুটিকে জাস্ট আমি সিলেক্ট করে অল্টার প্লেস করে একটু নিচের দিকে নিয়ে আসব সো এই পর্যন্ত জাস্ট আমি একটু উপরে উঠাবো তাহলেই হবে সো আমার বড় সার্কেলটি লাগছে না সো ডিলেট করে দিচ্ছি এবং এই চারটি সার্কেলকে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট মিডেল বরাবর নিয়ে নিব এখন যে কাজটি করতে হবে এখন হচ্ছে যে এই সার্কেলটি এই সার্কেলের মধ্যে জাস্ট এভাবে ইনসার্ট করতে হবে খুবই সহজ এটি শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে করে সো আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম এখানে আমার শেপ বিল্ডার টুল আছে আমি প্রথমটি শিফট এম সিলেক্ট করলাম তারপরে হচ্ছে আমি যে কাজটি করব এখান থেকে এই পর্যন্ত শেপ বিল্ডার টুলস দিয়ে আমি একটি সার্কেল করছি এই অংশটুকু আমি আরেকটি সার্কেল করছি সো অলরেডি কিন্তু হয়ে গেল এখন আমার যে কাজ সেটি হচ্ছে আমি গ্রেডিয়েন্ট দেবো গ্রেডিয়েন্টটি কীভাবে নিয়েছি গ্রেডিয়েন্টের কোডটি আমি দিয়ে দেবো অথবা গ্রেডিয়েন্টটি আপনাদেরকে আমি ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে দেবো তাহলে আপনি এই সেম গ্রেডিয়েন্টটি ইউজ করতে পারবেন সো আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম আই ফর দ্য আই পিকার মানে কালার পিক করার জন্য আই ড্রপার যেটা আর কি এখানে সিলেক্ট করলে হয়ে গেল সো মাঝের যে অংশগুলো আছে সেগুলোকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি দুই এখানে দুটো আছে তিনটি চারটি দুই ওকে ফাইন বাট এখানে মনে হচ্ছে একই রকম সো এটি একই রকম না এটিকে জাস্ট রিভার্স করে দিতে হবে আমার সো এটিকে সিলেক্ট করলাম নিচের দিকে এবং আমি যে গ্রেডিয়েন্ট টুল আছে এখানে গেলাম এখানে গিয়ে এখানে দেখবেন যে রিভার্সের অপশন আছে রিভার্স করে দিলাম জাস্ট হয়ে গেল আমার গ্রেডিয়েন্ট সো আপনি চাইলে গ্রেডিয়েন্টটি আরও সুন্দর করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি সিলেক্ট করে জি প্রেস করবেন এবং আপনি চাইলে এটিকে এরকম কালার করতে পারেন তারপরে এটিকে নিচের দিকে সিলেক্ট করে জি প্রেস করে এটিকে এভাবে দিতে পারেন বা আপনি রিভার্স করে দিতে পারেন সো আপনার ইচ্ছা আপনি কিভাবে জিনিসটিকে সাজাবেন এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটি হয়ে গেল তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল সো আপনার যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটি শেয়ার করতে লাইক করতে এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না নেক্সট এপিসোড পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি এস এম আরিফ ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ